Hoy vamos a hacer un brazo de atún y salmón ahumado. Os dejo los ingredientes de la plancha de bizcocho aquí, pero también os los voy a poner en el cajetín, así que no os preocupéis. Vamos a comenzar. Empezamos batiendo las claras con una pizca de sal y las vamos a batir a punto de nieve. Vamos a encender el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Ya tenemos las claras montadas y vamos a volcar el azúcar y las yemas. Si fuera un brazo dulce podríamos ponerle un poquito de vainilla o ralladura de naranja o de limón. Batimos las yemas hasta que blanqueen con el azúcar y vamos a añadir la harina de trigo y la maicena tamizada y vamos a añadirlo en varias tandas. No vamos a añadir la siguiente hasta que la anterior no esté perfectamente integrada. En este paso la mezcla es un poco densa, pero no os preocupéis porque cuando incorporemos las claras montadas a punto de nieve van a volver a adquirir esponjosidad. Ya lo tenemos y ahora vamos a incorporar las claras y las incorporaremos en dos tandas. Y lo mismo que en lo anterior, no vamos a añadir las siguientes hasta que éstas no estén perfectamente integradas. Las incorporamos con una lengua de silicona con movimientos envolventes. Y ya tenemos una masa estupenda. Vamos a engrasar un poquito la bandeja del horno y le vamos a poner un papel encima. ¿Por qué la engrasamos? Porque así el papel se pega mejor y no se mueve a la hora de añadir la, la mezcla. La estiramos. Y por último, para que asiente bien, le vamos a dar unos pequeños golpecitos. Y nos llevamos la bandeja al horno. Vamos a hornear aproximadamente 13 minutos a 180. Y ya lo tenemos. Vamos a volcar la plancha sobre un paño de algodón. Despegamos el papel, pero lo dejamos cubriendo el bizcocho. Aún está caliente, así que es el momento de enrollarlo, ya que estando caliente se moldea mejor y no hay peligro de que rompa. Lo vamos a dejar enfriar totalmente enrollado. Vamos con el relleno. Os dejaré los ingredientes en el cajetín. Comenzamos mezclando la mayonesa con el queso crema. Añadimos un chorrito de ketchup y unas gotitas de tabasco. El tabasco es opcional, pero sin embargo yo os aconsejo que le pongáis un poquito porque le da un punto picante muy rico. Ahora eh, vamos a desenrollar la plancha de, de bizcocho y la vamos a cubrir con la mezcla de queso crema, mayonesa, tabasco y ketchup. Y vamos a ser generosos. Abrimos bien y le vamos a empezar con el relleno. Empezamos con el atún. Le ponemos surimi. Le podéis poner surimi o mejillones o lo que queráis. En esto, pues un poquito a gusto de cada uno. Y bastante huevo cocido porque además de darle un color bonito al relleno, el huevo cocido siempre queda bonito en los rellenos. Y rico porque se mezcla muy bien con los demás ingredientes del relleno y, y hace una mezcla que siempre es sabrosa. Y vamos a ayudarnos del papel para enrollar. Vamos a aprisionar 
un poquito para que quede bien prieto cortamos la primera rodaja de cada extremo que siempre se ven más feas y lo vamos a pasar a la fuente de servir vamos a retirar el papel y vamos a cubrir con la mezcla que hemos hecho para también untar la plancha por dentro y ahora vamos a forrar todo el brazo con el salmón ahumado lo vamos a ir poniendo de tal manera que quede estéticamente bonito así que vamos acomodando las partes que nos gusten más y que nos parezca más lindo en los pequeños huequecitos ponemos trozos pequeños ya veis y también lo vamos a pintar con un poquito de aceite para darle un poco de brillo por último hacemos unos rosetones con mayonesa y vamos a decorar con tomates cherry y con maíz pues el brazo salado impresionará a vuestros invitados en la más elegante de las celebraciones espero que os haya gustado y que nos veamos en el siguiente vídeo nada más un besito a todos